அதே தான் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து எல்லாத்துலேயும் எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி பார்த்துருக்கேன் ம் ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் தான் ஆன்சர் சொல்லணும் சரியா எல்லாமே டெஸ்ட்டு செவ்வாக்கலாம் ம் படிச்சுட்டு வரணும் சும்மா வந்து அன்றைக்கி மாதிரி வந்து மார்க் எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு நாட்டு சீக்கிரம் நாட்டு வெடிக்கிறது திங்கக்கிழமை இல்லை திங்கக்கிழமை வேண்டாம் இன்னைக்கே நிறைய பேர் காணும் மின்னோட்டவியல் ஃபுல்லாகவே டெஸ்ட் அன்னைக்கு வேற கிளாஸ் எல்லாம் கிடையாது டெஸ்ட் மட்டும்தான் டூ ஹவர்ஸ் டெஸ்ட் தான் இருக்கும் மின்னோட்டவியல் இங்கிலீஷ்ல என்ன எலக்ட்ரிசிட்டி தமிழ் மீடியம் படிச்சா இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும் சரியா சும்மா காதல கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ரைட் மின்னோட்டவியல் அப்படின்னா எதை பத்தி படிக்கிறது எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் எதுல எலக்ட்ரான் ஓடும் எதுல எலக்ட்ரான் ஓடும் உலோகங்கள் அலோகங்கள்ல ஓடும் ஓடி போய் உட்கார்ந்து அது நிலை மின்னியல் அப்படின்னு நிலை எங்கிறது ஓடி தலைமுடி சீப்பு இருக்கா உரசுறமா போய் அங்கே போய் உட்கார்ந்துக்கல எலக்ட்ரான் ஓடிக்கிட்டே இருக்காது அங்கே போய் உட்காந்து அதுக்கு பேர் நிலை மின்னியல் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி படிச்சிருக்கீங்களா அவங்க இருக்கா பட் மெட்டல் என்ன பண்ணுவோம் நிக்காமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை கட்டுரா எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது கடைசி ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவோம் மெட்டலில் கடைசி ஆர்பிட்டில் எத்தனை மாதிரி இருக்கும் சயின்ஸ் படித்தவங்க மெட்டலில் சரியா வேலன்ஸ் செல்லுன்னு சொல்லுவோம் செல் அதில் எத்தனை வரைக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இன்ஜினியர்ஸ் ஒன்னு <laughs> 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 இந்த எலக்ட்ரான் தான் என்ன பண்ணுவோம் ஓடும் மற்ற உள்ளக்குள்ள உள்ள எலக்ட்ரான்லாம் டச் பண்ண முடியாது சாதாரண விஷயம் அப்படி ஓடு அந்த எலக்ட்ரான் ஓடும் பொழுது அதோட கேரக்டர் பற்றிலாம் படிக்கிறது தான் அது மின்னோட்டவியல் நம்மவா இதோட மூணு எஃபெக்ட் சொல்லுமா இன்றைக்காவது ஹீட்டு கூடிய சாவு ஒரு மெட்டல் வழி எலக்ட்ரான் ஓடும் போது ஹீட் கூடிய சாவு மேக்னட்டிக் ஃபில்லு அப்புறம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் சரியா ஆ சொல்லி சொல்லு மின்சாரம் பற்றி இந்த அறிமுகம் புரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதுறதுக்கு அந்த அந்த டாபிக் பற்றி நல்ல டீட்டெயில் நாலேஜ் வரும் கிட்ட எழுதுறது மின்சாரம் பற்றி உங்கள் கீழே உபயோகப்படுத்திருக்கீர்கள் ஒரு கடத்தி வழியாக கண்டக்டர் இங்கிலீஷில் கடத்தினா என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் கேட்கல நான் கண்டக்டர்னு சொல்லிட்டேன் என்ன அது அது வழியாக தான் எலக்ட்ரானிக் போகும் அது வழியாக தான் நாமும் எலக்ட்ரான் ஓடும் மின்னூட்டங்களின் இயக்கத்தை பற்றி கடத்தி வழியாக மின்னூட்டங்களின் இயக்கத்தை பற்றி இயக்கனா இருந்தோம் ஓடுறது கிளாஸ் போயே மூணு வாரம் வந்துட்டா போன சிங்கிள் சவாக்கள் தச்சான் போன உடனே டெஸ்ட் தான் ரெண்டு மணி நேரம் அவரே ஒத்துக்கிட்டு எதுவுமே பார்க்கல மின்னோட்டம் என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல் நம்மவா வேலை செய்தா ஃபேன் ஓட வைக்கிது லைட் எரியுது எனக்கு கிடைக்குதா மின்னோட்டத்தின் பயன்கள் நம் அன்றாட வாழ்வில் இன்றியாமையாகதாகும் தவிர்க்க முடியாதாகவும் இருக்கிறது வீடுகளில் கல்வி நிறுவனங்களில் மருத்துவமனைகளில் தொழிற்சாலைகளில் மின்னோட்டத்தின் பயன்கள் பற்றி நீங்கள் அறிஞ்சிருக்கீங்க முதல்ல கொஞ்ச நேரம் காரணம் போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் என்னடா அப்படி பண்ணுறானுங்கன்னு திட்ட ஆரம்பிக்கும் நம்மவா இப்பாலத்தில் மின்னோட்டம் பற்றியும் மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி பார்க்கணும் திரும்ப எல்லாம் தெரிஞ்சதெல்லாம் நீங்கள் தான் சொல்ல முடியும் மின்னோட்டம் என்னது அப்படின்னா 
இங்கிலீஷில் எலக்ட்ரிசிட்டி அல்லது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தான் சரியான வார்த்தை நீங்க மின் ஓட்டம் மின்னா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் நிற்காம ஓடுனா மின் ஓட்டம் ஒரு கடத்தி வழியாக பாயும் மின்னூட்டங்கள் எலக்ட்ரான்கள் சரியா அதானது எலக்ட்ரான் மின்னூட்டங்களை இயக்கம் நானும் தண்ணி வச்சு தான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன் இங்கே அதான் ஒரு பைப் வழியா தண்ணி ஓடுது பைப் வழியா என்னது தண்ணி ஓடுது அது மாதிரி என்ன பண்ணுது தம்பி வழியா எலக்ட்ரான் ஓடும் தண்ணி நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரான் நமக்கு தண்ணு தெரியாது இன்னோட்டம் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி ரெண்டு தடவை பார்த்துட்டு இந்த இதில் எனக்கு கிளி கிளியர் ஆயிடுச்சு சரியா அவங்க நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குல்ல அதுதான் அது எப்படி வரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க இது பழைய மரபு மின்னோட்டம் அவன் எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து ஓடுது மைனஸ்ல இருந்து இப்படி ஓடுது இதுதான் இப்போ உள்ளது எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் என்ன வச்சுட்டா இன்னமும் அப்படியே தான் வச்சிருக்காங்க ப்ளஸ் அப்படியே தான் வச்சிருப்பாங்க இது மைனஸ் மைனஸ்ல இருந்தா ப்ளஸ் ஓடுது இந்த ப்ளஸ் இந்த பக்கம் எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் ஓடுதுல மைனஸ்ல இருந்து ப்ளஸ்ல இருந்து என்ன வரும்னாக்கா அந்த மின் இயக்க விசைன்னு பார்த்தோம்ல மின் இயக்க விசை எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அது பாசிட்டிவ்ல இருந்து போகுது அப்படின்னு இப்போ கன்வென்ஷனா வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த ஃபோர்ஸ் இழுக்குது இதனால தான் என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான் இப்படி ஓடுது மின்னோட்டத்தின் திசையானது எலக்ட்ரானுங்களின் இயக்கத்திற்கு எதிர் திசையில் உயர் மின்னழுத்தத்தில் இருந்து உயர் மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும் நேர் முன்னிலை இருந்து குறைந்த மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும் எதிர் முன்னை நோக்கி இருக்கும் மின்னோட்டத்தின் திசையானது எலக்ட்ரானுங்களின் இயக்கத்திற்கு எதிர் திசையில் எலக்ட்ரான் இப்படி ஓடுச்சு அப்படின்னாக்கா மின்சாரம் இப்படி பாயுது அப்படி கன்வென்ஷன் அதை அப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க கன்வென்ஷனாக அவங்க எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி வரைக்கும் அதை நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க எங்க அதையே காணும் ஆன்லைன்லயும் வரதில்ல நேற்று யார சொன்னாங்க எப்படி சரி கிளாஸ் முடிஞ்சா ஆகப்படுது போன் பண்ணுங்க சரியா மின்னோட்டத்தின் திசை ரொம்ப நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேட்பான் எலக்ட்ரான்களின் இயக்கத்திற்கு எலக்ட்ரான் இப்படி ஓடுச்சுனாக்கா பல சமம் அந்த கன்வென்ஷனே அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கு எதிர் திசையில உயர் அழுத்தத்துல இருந்து தாழ் அழுத்தத்தை நோக்கி இருக்கும் மின்னோட்டத்தின் வரையறை மின்னோட்டத்தின் ஐ ஐ சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்றாங்க குவான்டிட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட எலக்ட்ரான் மின் ஊட்டம் பர் செகண்ட்ல ஓடுறது ஒரு கம்பி வழியா இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் ஓடுது அப்படின்னு பாத்தோம்னா அதான் அது மின்னோட்டம் அதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது மின்னோட்டத்துக்கு ஆம்பியர் ஒரு ஆம்பியர்னா எவ்வளவு இவ்வளவு கூடும்லாம் இல்லை கரெக்டா சொல்லுங்க எக்ஸாக்டா சொல்லுங்க ஆ ஒரு செகண்ட்ல பர் செகண்ட்ல ஒரு கூடும் எலக்ட்ரான் இந்த 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 பாயிண்ட் இந்த கம்பியில கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதான் அது ஒரு ஆம்பியர் சரியா நம்ம ஃபேனுக்கு லைட்டுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வயர் எவ்வளவு ஆம்பியர் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஃபைவ் ஆம்ஸ் 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 ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஆயிரம் போதுங்க அப்படின்னா அதே என்னது கிரைண்டரு ஃப்ரிட்ஜு கம்ப்யூட்டர் அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஆம்ஸ் அதிகமாக தேவை ஏன்னா அதிக எலக்ட்ரான் இருந்த மின்சாரம் இருந்தால் தான் செயல்படும் அடிக்கடி வராமல் இருக்கீங்க இது இருக்கக்கூடாது அடிக்கடி வரதில்லை நேரம் வேலை வாங்கி இன்னும் நாலு மாதத்தில் மாதம் முப்பத்தையாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கியிருக்கலாம் செம்மு எக்ஸாம் வச்சு சும்மா பேருக்கு பின்னாடி போட்டுக்கலாம் எம்ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஒரு புரோஜனம் இல்லை காசு அதுதான் புரோஜனம் காசு இல்லைன்னா நீ எவ்வளவுதான் படிச்சிருந்தாலும் மதிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி டுபா குருவல சரி இப்ப என்ன அர்த்தம் அந்த வயிறு வழியா பர் செகண்ட்ல இந்த ஒரு பாயிண்ட 
இல்ல அஞ்சு கூழும் மின்சாரம் அது கிடக்கும் அதான் அதோட கெப்பாசிட்டி அதுக்கு மேல கிடச்சுச்சுனாக்கா வெப்பம் அதிகமாயி உருகிடும் புரிஞ்சுதா வெப்பம் அதிகமாயி உருகி கட்டாயிடும் அதே அந்த இதெல்லாம் எவ்வளவு இந்த கிரைண்டரு அயன் பாக்ஸ் அதோட வயர்ல எவ்வளவு இருக்கும் மொத்தமா இருக்கும் டுவெல் ஆம்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் டுவெல் ஆ பிப்டீன் அந்த மாதிரி இருக்கும் வீடு கட்டுவீங்கல்ல அப்ப தெரியணும்ல நான் பாட்டில் எலக்ட்ரிஷன் பாட்டில் பேசிட்டு ஒண்ணு தெரியாது சரிப்பா 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 தலையாட்டிட்டு இருப்பாங்க அதான் நடந்துட்டு இருக்கு எஸ்ஐலகு சரியா ஒரு எஸ்ஐலகு அல்லது ஆம்பியர் ஒரு ஆம்பியர்னா எவ்வளவு நீங்க சொல்லுங்க இதை கண்டுபிடிக்கலாம் இதை நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் ட்ரை பண்ணிட்டு டவுட் இருந்தா வந்து கேளுங்க மின் சுற்று சர்க்கியூட்டு இதெல்லாம் நிறைய தர பார்த்து கேட்டு மின் மின் மூலத்துல இருந்து என்ன ஒரு கடத்தி வேணும் கம்பி வழியா போகும் நடுவில் என்ன வச்சிருப்போம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் யாரு யாரு கருவி கருவி தான் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இங்க எவ்வளவு ரெசிஸ்டர் இருக்கு போர் போம் இருக்கா ரெசிஸ்டிவிட்டி குடிக்க என்ன ஓம் நானது மின் தடை மதிப்போட அழகு தான் அது ஓம் சாவி போடுறோம் அதெல்லாம் சாவி மூடி இருக்கும் பொழுது மின்சாரம் பாயுமா பாயாதா க்ளோஸ் சுவிட்சு க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் பொழுது மின்சாரம் பாயுமா பாயாதா மின் நோட்டம் திசை எப்படி இருக்குமா நேர் மின் நோட்டத்தின் திசையில இருக்கும் கன்வென்ஷன் பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ் போகும் ஆனால் எலக்ட்ரான் எங்க இருந்து ஃப்ளோ ஆகும் மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ் போகும் அதை போட்டுருவாங்க மின்னோட்டத்தின் திசையா நேர் மின்னோட்டத்தின் திசையில் இருக்கும் அல்லது எதிர் மின்னோட்டம் எலக்ட்ரான் செல்லக்கூடிய திசைக்கு எதிர் திசையில் இருக்கும் எனவே மின்னோட்டத்தின் திசையானது மின் சுற்றி நேர் மின் முனையிலிருந்து எதிர் மின் முனையில் மின் கூறுகள் காம்போனன்ஸ் மின் அழுத்தம் பொட்டன்சியல் இது பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தா பொட்டன்சியல் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு கம்பியில இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் மின் அழுத்த வேறுபாடு பொட்டன்ஸ்னா மின் அழுத்தம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஸுக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா மின் அழுத்த வேறுபாடு அதோட எஸ்ஐ யூனிட்டா என்னது சரியா மின் அழுத்த வேறுபாடு அதிகமாக இருந்தால் மின்னோட்டம் எப்படி இருக்கும் கேள்வியை புரிஞ்சுட்டு கொடுக்கும் எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரானுடைய ஓட்டம் அதிகமாக சரியா லோ வோல்டேஜ்னா என்ன எல்லாம் பல்பு கிளிப்பெல்லாம் மங்களாயிரும் ஃபேன் ஸ்லோவாயிரும் அப்போ லோ வோல்டேஜ் இருக்கிறப்ப மின்சாரம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு வோல்டேஜ் என்னது மின் அழுத்த வேறுபாடு இந்த டேங்க் அதை வச்சு சொல்லிட்டு இருப்போம் அன்னைக்கு ஒரு திண்ம பொருள் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே வெப்பநிலை வேறுபாடு இருந்தால் மட்டுமே வெப்பநிலையா அதனால வெப்பம் பாய் என்பது வெப்பத்தை வச்சு சொல்றாங்க கம்பேர் பண்ணி சொல்றோம் வெப்பம் இங்க அதிகமா இருக்கு இங்க வெப்பம் கம்மியா இருக்கு இங்க இருந்து எலக்ட்ரான் வெப்பம்னா ஓடும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் இங்க அதிகமா இருக்கு இங்க கம்மியா இருக்கும்போது எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து ஓடும் இதே போன்று ஒரு கடத்தில் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே மின் அழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் மட்டுமே அந்த கடத்தில் மின்னோட்டம் பாய் மின் அழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கக்கூடிய கருவி எது ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு கம்பி இருக்கு கம்பியில எலக்ட்ரான் ஓடுமா ஓடாது அப்ப இங்க ஏதாவது ஒரு கருவியை பொறுத்தனா எலக்ட்ரான் ஓடும் எந்த கருவி நேற்றான பார்த்து மின் மூலம் சரியா செல்லு மின்கலம் இருக்குல்ல மின்கலத்தை பொறுத்தனா மின் அழுத்த வேறுபாடு வரும் சரியா மின்னோட்டம் பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ் நோக்கி ஓடும் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் மின்னழுத்த வேறுபாடு இருக்கும் அப்ப இங்க இருந்து ஓட ஆரம்பிக்கும் 
പ്ലസിലൊന്നും മൈനസ് പോകാൻ ആരംഭിക്കും മിന്നോട്ടം ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ ഓടുമോ മൈനസ് വന്ന് പ്ലസ് നോക്കിയോട്ടം പാത്തമേ കഥ ഇത് എപ്പിടി തിരുമ്പ കേട്ടാ ചൊല്ല മോട്ടിക്കണെങ്കിൽ തരില്ല എനിക്ക് മിന്നളത്തം ഒരു പുള്ളിയിൽ മിന്നളത്ത് എന്ന് ഓരളവ് നേർമുന്നൂട്ടത്തെ മുടിവിളാ തൊലവിൽ എന്ത് മിൻവിസയ്ക്ക് എതിരാക ആ പുള്ളിക്ക് കൊണ്ടുവര ചെയ്യപ്പെടും വേലയ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിട്ടുങ്ങ അതാണ് എലക്ട്രാണ് ഒരിടത്തിൽ നിന്ന് ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുപോകാണ് മിന്നലത്ത് വേറുപാട് ഇരു പുള്ളികൾക്കിടയെ ഉള്ള മിന്നലത്ത് വേറുപാട് എന്നത് ഒരു പുള്ളി ഇരുന്ന് മറ്റൊരു പുള്ളിക്ക് ഓരളവ് നേർമിന്നൂട്ടത്തെ നേർമുന്നൂട്ടം കിടയാതെ ഏർ നേർമുന്നൂട്ടം കിടയാതെ അവങ്ങ അപ്പൊ നടത്തിട്ട് അങ്ങനെ പഴയ കഥയെ ചൊല്ലാണ് മിൻ വിലക്ക് വിശയ്ക്ക് എതിരാക നകർത്ത ചെയ്യപ്പെടും വേലൈ എന്ന് പറയുന്നത് മിന്നളത്ത് വേറെ പണ്ണാണത് ഇതാ ചെല്ല് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ഇങ്ങ ഇരുന്ന് എന്നാമത് മിൻസാരം ഇങ്ങ പായണം അപ്പൊ ഇങ്ങ ഇരുന്ന് ഇന്ന് മിൻസാരത്തെ ഇങ്ങ എടുത്തിട്ട് വരത്തേക്ക് ഓരളവുന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കും ഓരളവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങ ഇരുന്ന് ഇങ്ങ എടുക്കും അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ച്വലി ഇങ്ങ തന്നെ പായും ഇവിടെ പഴയ കൺവെൻഷൻ ആണ് അത് പാസിറ്റീവ് പാസിറ്റീവ് എനർജി ഫ്ലോ ആകാതെ അറിയാതെ ഇങ്ങ ഇരുന്ന് ഇതേ എടുത്തിട്ട് വരത്തേക്ക് എവളെ വേല നടക്കുന്നു അത് അന്ന വേല നടക്കുന്നതിന് കാരണമാണ് അവർ തന്നെ ആരെ ആരെ മിന്നലത്ത് വേറുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മിന്നളത്ത വേറുപാട്ടി മിന്നളത്തം മറ്റും മിന്നളത്ത് വേറുപാട്ടി നളവ് ഓൾക്കാം ഒരു പൂളും നേർമുന്നൂട്ടത്തെ നേർമുന്നൂട്ടം ചൊല്ലാങ്ക കൺവെൻഷനിലേ വെച്ചിരിക്കാങ്ക ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ എന്താ വരും ഒരു പുള്ളി ഇരുന്ന് മറ്റൊരു പുള്ളിക്ക് മിൻവിശയ്ക്ക് എതിരാക എടുത്തു ചെല്ല ചെയ്യപ്പെടും വേലയിൽ നളവ് ഒരു ഒരു പൂളും ഇലക്ട്രോൺ കൺവെൻഷനിലേ വെച്ചിരിക്കാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ച്വലി ഇങ്ങ ഇരുന്ന് ഇങ്ങ ഫ്ലോ ആകും ഇവനുക്ക് ഇന്ന മാതിരി പഴയ കഥയെ സൂക്കാണ് ഒരു പൂളും ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ട് പോകും എവളവ് എടുത്തു ചെല്ല ചെയ്യപ്പെട്ട വേലയിൻ അളവ് ഒറിഞ്ഞു ആട്ടൽ ഇതാ ഇത് ആട്ടൽ ഇന്നതാ വേല നടക്കും ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പൂളും ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് പോറത്തേക്ക് ഒരു ജൂൽ വേല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പിനാട്ടാ അങ്ങ എവളോ വോൾട്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഒരു വോൾട്ട് എന്ന് അർത്ഥം சரியா நேத்தே பாத்துறப்ப இன்னொருக்கு வோல்ட் தான் என்னது மின்னி எக்ஸ் டு மி வோல்ட் தான் சரியா இது பாத்துக்கங்க அவ்வளவு ஓம் விதி ஓம் விதி எது சொல்லுது மின்னோட்டம் மின்னலத்து வேறுபாடு ஆகியவற்றுக்கு இடையான தொடர்பு பத்தி சொல்லுது சரியா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ரெண்டுக்குள்ள ஒன்னு கிடையாது அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்றாருன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகமாக இருந்தால் சரியா மின் ஓட்டம் அதிகமாக இருக்கும் வோல்டேஜ் அதிகமாக இருந்தாக்கா அதிகமாக மின்சாரம் பாயும் வோல்டேஜ் குறைஞ்சது மின்னழுத்த வேறுபாடு குறைஞ்சதுனாக்கா நேரத்து அந்த தண்ணி டேங்கு அந்த கதையெல்லாம் வச்சு தண்ணி தண்ணியில தேங்கில தண்ணி குறைய குறைய அழுத்தம் குறையும் அப்ப தண்ணி பைப்பில் எவ்வளவு வரும் கம்மியா தான் வரும் வோல்டேஜ் குறைஞ்சது அப்படின்னாக்கா மின்சாரம் பாயிறது கம்மியா அதான் சொல்றாரு ஒரு மின் சுற்றில் ஒரு மின் சுற்றில் மின்னோட்டமானது மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு நேர்தகவில் அமையும் டேரக்ட்லி அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன் அ சர்க்யூட் வில் பி டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனேட் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதை தான் அவர் கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறார் புரிஞ்சதா வெரி பெரி மாறா வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் மாறக்கூடாது அதை பிக்ஸ் ஏன்னா டெம்பரேச்சரும் அதை பிக்ஸ் பண்ணுது டெம்பரேச்சர் அதிகமானுச்சுனாக்கா அதோட மின் ஓட்டத்தினுடைய அளவு குறையும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் 
அந்த கடத்தியர்களுடைய டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சுனாக்கா மின் தடை மதிப்பு அதிகமாகும் அதனாலதான் அதை பிக்சடா வச்சுட்டாங்க கடத்தி ஒன்றின் வழியே பாயும் சீரான மின்னோட்டம் கடத்தியின் மின் முனைகளுக்கு இடையே உள்ள மின் அழுத்த வேறுபாட்டிற்கு நேர் தகவல் அமையும் ஐ ஐ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனேட் டு வோல்டேஜ் ஐ என்ன மின்னோட்டம் வி மீன்ஸ் வோல்டேஜ் சரியா இப்ப எப்படி இதை எப்படி எழுதலாம் ஐ ஈக்வல் டு வி இங்க இருக்கிற வி எங்க போவோம் ஐ மாறில் எப்பயுமே மாறாது கான்ஸ்டன்ட் இது ரெண்டு ஐ டிவைட் பை பி பி இதுலயா டிவைட் பண்ணீங்கன்னா அதோட வேல்யூ ஒன்றுனா எப்பயுமே ஒன்றா தான் இருக்கும் ரெண்டுனா எப்பயுமே ரெண்டா தான் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இந்த மாறிலி மதிப்பு அதிகமா இருந்தா மின்னோட்டம் தடை கம்மியா இருந்தா மின்னோட்டம் அதிகமாகும் அப்ப இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஸ் சரியா எதிர் தகவல் அமையும் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு அதாவது இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஸ் டு ஒன் பை ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு தலைகளா இருக்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமானாக்கா மின்னோட்டம் கம்மியாகும் ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைஞ்சதுனா மின்னோட்டம் அதிகமாகும் அதாவது வச்சுக்கோங்க அயன் <laughs> பாக்ஸ் <laughs> 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 தண்ணி சூடாக்குற ஹீட்ரு கெட்டிலு அங்கெல்லாம் நிற்கணும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகம் சரியா கம்பி ஒன்று எடுத்து செல்லும் ஒரு மின்கலம் நிற்கிறோம் கம்பி ஒன்றினை எடுத்து செல் இதை எடுத்து ஓ எடுத்துக்கிட்டா அதனை ஒரு மின்கலம் சாவி மின்தடை மாற்றி மின்தடைமாற்றியில் மாற்றம் செய்து பல்வேறு மின் அழுத்தங்களுக்கு மின்னோட்டத்தை கணக்கு எப்படி பார்த்தாலும் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு கிடைத்த விபை மதிப்பு மாறிலியாக இருக்கும் அங்கே பார்த்துருக்கோம் விபை இவ்வளோ மதிப்பு எப்பயுமே என்னது கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றுனா ஒன்று தான் கிடைக்கும் ரெண்டுனா ரெண்டு தான் கிடைக்கும் மூணுனா ரெண்டு தான் கிடைக்கும் லேபில் ஃபிசிக்ஸ் லேபில் சொன்னீங்கல்ல மாற்றி வைக்க சொல்லுவாங்க சார் அது கடைசி ரிசல்ட் ஒன்று தான் கிடச்சிருக்கும் இதை தான் புரிய வைக்கிறோம் ஒரே மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்கு மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு மாறுபடுவதை கவனிங்க இது போல் தாமிர கம்பிக்கு பதிலாக அலுமினிய கம்பியை பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரே மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்கு மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு மாறுபடுவது என்ன சொல்றாங்க நிக்ரோம் ஓகே அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க தாமிரம் தாமிரத்துல ஒரே மின்னழுத்த வேறுபாடு வைக்கிறோம் பட் ரிசல்ட் மாறும் இதுல ஒண்ணுனாக்க இதுல ரெண்டு காட்டும் இதுல மூணு காட்டும் 
என்ன காரணம் மின் தடை மதிப்பு தான் காரணம் ஒவ்வொன்றுக்கும் மின் தடை மதிப்பு அதிகம் யாருக்கு மின் தடை மதிப்பு அதிகம் அதில் இருக்கிறது இல்லையா விக்ரம் ரெண்டாவது அலுமினியம் மூணாவது காப்பர் அதுதான் சொல்ல வராங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது கடத்தி ஒன்றின் முனைகளுக்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டு இருக்கும் அதன் வெளியே செல்லும் மின்னோட்டத்திற்கு வெளியே உள்ள தகவல் மின் தடை என கடத்தி ஒன்றின் முனைகளுக்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டு இருக்கும் வோல்டேஜ் அதன் வெளியே செல்லும் மின்னோட்டத்திற்கு இடையே உள்ள தகவல் அதான் பி பை ஐ அதானது மின் தடை மின் தடை கண்டுபிடிக்கோட்டத்துக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய தகவல் ரேசியோ சரியா அதானது மின் தடையின் அழகு மின் தடையின் அழகு என்னது ஓ ஒரு கடத்தியின் முனைகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வருபாடு ஒரு வோல்ட்டாக இருக்கும் எனில் கடத்தியில் செல்லும் மின்னோட்டம் ஒரு ஆம்பியர் எனில் மின் தடை ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த இடத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மின்னழுத்த வேறுபாடு ஒரு வோல்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு ஆம்பியர் அங்கே மின்சாரம் பயனேதே பார்த்தோம் அது வழியாக மின்சாரம் பயனாக்கா மின் தடை மதிப்பு எவ்வளவு ஒரு ஓட் முப்பது வோல்ட் மின்னழுத்த வேறுபாடு கொண்ட ஒரு கடத்தியின் துணைகளுக்கு இடையே ரெண்டு ஆம்பியர் மின்சாரம் பாயும் சரியா முப்பது வோல்ட் எனில் மின் தடையை கண்டுங்க அந்த பொருளோட மின் தடை முப்பது வோல்ட்டா முப்பது வோல்ட் டிவைடட் பை டூ ஆம்பியர் ஆம்ஸ் மின்சாரம் மற்றும் மின் கடத்தியல் ரெண்டு எப்படி இருக்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி ரெண்டு எப்படி இருக்கு இதோட தொடர்பு எப்படி இருக்கு ஆத்தில் எடுத்துருக்கணும் இது எவ்வளவு அந்த அந்த பொருள் வந்து அந்த கடத்தி மின்சாரத்தை எவ்வளவு தடுக்குதுன்னு சொல்றது மின் தடை அது எவ்வளவு கடத்துதுங்கிறது இது அதிகமா தடுத்தா கடத்தல் என்ன ஆயிரும் கம்மி ஆயிரும் அவ்வளவுதான் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த ஊடகத்தின் வழியை கடத்தக்கூடிய பொருளோட அளவு சரி எலக்ட்ரான அளவு குறையும் மின் தடை எண் குறைஞ்சதுனாக்கா கண்டக்டிவிட்டி மின் கடத்து எண் அதிகம் பார்த்தோமா நிறைய டைம் பேசியாச்சு இந்நேரம் அதை படிச்சு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணிடுறீங்கன்னா இந்நேரம் செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு என்னது எல் நீளமா லென்தா ஒரு கடத்தியின் மின் தடையானது ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷன் என் டூ லென்த் அந்த கடத்தியோட லென்த்து ரொம்ப தூரம் போகுதுல்ல ரொம்ப தூரம் போனால் தடுக்கிறது அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷன் என் டூ லென்த் சரியா குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ஏரியா கம்பி இருக்குல்ல அந்த கம்பியோட பரப்பு சின்ன கம்பியா இருக்கு பெரிய கம்பியா இருக்கு வெட்டினா நாம பெரிய கம்பினாக்கா பெரிய கம்பி வெட்டி பிடி போட்டு போறங்க பரப்பு அதிகம் சின்ன கம்பியா இருந்தா பரப்பு கம்பியா வயர் பின்னாடி போகுதுன்னு அர்த்தம் வயரை வெட்டினா அந்த இடம் இருக்குல்ல பாயிண்ட் புரியுது இல்ல அதான் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ஏ ஏரியான்னு வைக்கிறான் ரெசிஸ்ட் வெட்டி எதிர் தகவல் இறங்கு சரியா பரப்பு அதிகமானால் ரெசிஸ்டிவிட்டி குறையுமா 
பரப்பு அதிகமானால் எதை சிரிச்சு விட்டு குறையும் மின்தடை மதிப்பு குறையும் பரப்பு குறைஞ்சதுனாக்கா மின்தடை மதிப்பு அதிகமாக ஓ பெரிய பைப் இருக்கு தண்ணி ஊற்றுறீங்க வேகமாக ஓடிக்கணும் சின்ன பைப்பு அதே அளவு தண்ணி ஊற்றுறோம் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் சரியா எங்கே தான் தடை அதிகமாக இருக்கும் அதை அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் பாரி கொல்ட்டு ஆறு ஈக்குவல்ட்டு எல் பை ஏ இதுக்கு பேர் என்னம்மா பி என்பது மாரலி இது கடத்து பொருளின் மின் தடை எண் எனப்படும் என்னது ரோ ரோ மின் தடை எண் ரைட் இங்கே வந்துடுங்க ஓரளவு நீளமும் ஓரளவு குறுக்கு வெட்டு பரப்பு கொண்ட கடத்தி ஒன்று மின்னோட்டத்திற்கு ஏற்படுத்தும் மின் தடை அக்கடத்தியின் பொருளியின் தன் மின் தடை என அழைக்கப்படும் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டிவ் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டிவ் சரியா மின் தடையின் எஸ்ஐ அழகுனா ஓம் ஓகேவா தன் மின் தடை எண் ரெசிஸ்டிவிட்டி நம்பர் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தா ஓம் மீட்டர் சரியா இதுதான் ஒரு கடத்திய மின் தடை எண் என்பது அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தினை எதிர்க்கும் திறனை குறிக்கும் அளவு இதுதானே மின் தடை எண்ணா எலக்ட்ரானா தடுக்கிறதுக்குரிய நம்பர் கெப்பாசிட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட உலோக பொருளுக்கு மின் தடை எண் மாறுதி தான் மெட்டல்னா எல்லா அலுமினியம்னா எல்லா அலுமினியமும் அதோட எல்லா அலுமினியத்துக்கும் அதோட மின் தடை எண் இரும்புக்கு வேறு கூடும் தங்கத்துக்கு வேறுபடும் அதான் சொல்றாங்க மின் கடத்து திறன் மற்றும் கடத்து எண் கனெக்டிவிட்டி ஒரு பொருளின் வழியாக மின்னூட்டங்கள் பாய்ந்து செல்வதே மின்னூட்டம் பாய்வதை அனுமதிக்கும் பண்பு அந்த பொருளின் மின் கடத்து திறன் மின் கட மின் தடையின் தலைகீழி மின் கடத்து திறன் என வரையறுக்கு நம்மவா மின் தடை எண் அதிகமானால் மின் கடத்து திறன் குறையும் தலை மின் கடத்து திறன் அதோட எஸ்ஐ அழகு அதுக்கு ஓம் பர் மீட்டரா ஓ வச்சுன்னு என்னது ஓம் பர் மீட்டர் இதை எப்படி குறிப்பிடுறாங்களா ஓம் பர் மீட்டர் இதனாலது பருவமா மோ மீட்டர் மோ பர் மீட்டர் அழைக்க முடியுதா இங்கிலீஷ்ல பாத்துக்கலாம் ஒழுங்கா தப்பு தப்பா போட்டுக்கலாம் பருகோம்னே சொல்றீங்களா இது வந்து ஒரு மோ அப்படின்றான் மோ எது கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டன்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி அதோட அழகு பர்மோவா பர்மோன்றீங்களா சரி பாப்போம் பருவம் சரியா போச்சு பருவம் பருவம் The reciprocal of electrical resistivity of the material is called its electrical conductivity. Reciprocal. That's what we call it. Per ohm, per meter. Per ohm, 
मीटरों मोटर मर <laughs> अधिकटी अधिक मिन अड्वान मिनोट 
ஒன்றும் இல்லை ஒரு கடைசி வழியே பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு நேர்தகவில் வெப்பம் ஏற்படும் உருவாகும் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக ஓடுனாக்கா வெப்பம் அதிகமாக ஒரு பிடிக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக ஓடுனா வெப்பம் அதுதான் ஜூல் கண்டுபிடிச்சார் ஓவா விதிப்படி ஒரு மின் தடையில் உருவாகும் வெப்பம் கண்டக்டர் ரெசிஸ்டர் ஏதோ ஒன்று அது வழி எலக்ட்ரான் ஓடும் அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் இருமடிக்கு நேர் தகவல் அமையும் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சொல்லிட்டார் அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் எலக்ட்ரான் ஓடுதுல அது ஐ ஐஎஸ் ஃபயர் பண்ணோம்னா அதுக்கு நேர் தகவல் அமையும் எது ஹீட் மின் தடைக்கு நேர் தகவல் மின் தடை ரெசிஸ்டிவிட்டி அதுக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் மின்னோட்டம் பாயும் பாலத்திற்கு நேர் தகவல் இருக்கும் எவ்வளவு காலம் மின்சாரம் பயிர் சரியா டைம் பீரியட் அதுக்கு நேர் தகவல் எது ஹீட்டு இப்ப பல்ப்ல தாமிர கம்பி காப்பர் வழியா தான் மின்சாரம் ஓடுது வயரை தொட்டிங்கன்னா அவ்வளோ தான் கூடாது லைட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதே அளவு தான் மின்சாரம் எதில் ஓடுது டங்ஸ்டன் உள்ளுக்குள்ள அது ஓடுது அது நல்லா ஹீட் ஆகி லைட்டே பிடிச்சிக்கணும் என்ன காரணம் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகம் ரெண்டாவது பண்ணி ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த ஃபோக்கஸ் லைட் இருக்குல்ல ரெண்டு பல்ப் எடுத்துக்கங்க ரெண்டும் ஒரே வயலில் தான் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன விடுது இல்லை ஃபோக்கஸ் லைட் எடுத்துக்கணும் அதில் ஒயரோட ஆம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அது பிரைட்டாக இருக்கும் அதிக எலக்ட்ரான் ஓடும் அதே இந்த நம்ம குண்டு பல்பு பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அது கம்மியான எலக்ட்ரான் ஓடும் அதான் மின்னோட்டத்தின் அளவு இருக்கு இல்லையா அது பிரைட்னஸ் மின்னோட்ட பாயிங் அதே குண்டு பல்பு பல்பு போட்ட உடனே வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்கும் போக போக வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா காலம் எலக்ட்ரான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது அதிகமான ஹீட் இருக்குன்னு சொல்லலாம் சரியா அதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுது மின்சார வெப்பமேற்றும் சாதனங்கள் சலவை பெட்டி தொட்டி சுடும் அடுப்பு மின்சார அடுப்பு இதெல்லாம் வெந்நீர் கொதிகலன் இதெல்லாம் நம்ம இங்கிலீஷ் பேர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இவற்றில் வெப்பத்தினை உண்டாக்க நிக்கல் குரோமியம் கலந்து நிக்ரோம் பயன்படுது வெப்ப சூழலாம் இது எல்லாத்துலேயுமே குண்டு பல்பில் மட்டும்தான் அது ஏன் சார் அதிக மின் தடை கொண்டது அதிக உறுதிநிலை உறுதிநிலை ரொம்ப நேரம் ஆகும் உறுதியராது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆக்சிஜ காரணத்துக்கு உருவாகாது உள்ளாகாது ஏன்னா ஆக்சிஜ காரணம்னா என்ன அர்த்தம் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா நான் அதுவே எரிஞ்சு போயிடும் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆகாது மின் உறுதிநிலை ஃபீஸ் பார்த்தோம்னே ஃபீஸ் வயிறு அது வாய் மின் உருகு விலைனாலும் துண்டிக்கப்பட்டு வரும் அதிக மின்சாரம் பாஞ்சதுனாக்கா அதிக வெப்பமயனாயிரம் துண்டிக்கப்பட்டு வரும் இப்போ வீட்டில் உள்ள பா சாதனம்லாம் பாதுகாக்கப்படுது ஆ ஃபீஸ் மின்னாற்றல் <laughs> பத்து நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க
மின்திறன் எலக்ட்ரிக் பவர் மின்திறன் என்ன நடந்தது எலக்ட்ரிக் பவர் 